Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez eh, iniciamos la temporada número 20, alto riesgo creo que se llama, eh, y pues que Novi nos enfrentamos a nada más y nada menos que Matrix, sabíamos que iba a ser una guerra difícil amigos, porque eh, pues siempre, siempre que nos ha tocado Matrix, eh, estos enemigos se han portado, uff, eh, o sea que casi no mueren. Entonces sabía que iba a ser una guerra difícil, eh, en esta primera pelea me tocó compartir línea con mi compañero el Rector y pues me tocaba darle a este Hulk Ragnarok a mí, porque eh, pues Hulk Ragnarok ustedes saben que es un luchador vengador, por lo que me iba a dar eh, pues una misión con Corvus y la iba yo a necesitar porque posteriormente lo iba a utilizar en futuras, futuras peleas, ¿no? Eh, iba, la neta sí estaba yo un poco preocupado en esta pelea, chavos, porque... Eh, pues si se están fijando estoy perdiendo bastante vida por la incineración, por el, el veneno Porque en este nodo eh, va cambiando cada 7 segundos y pues ni modo cada que te golpea Pero pues bueno, eh, al, al fin y al cabo logré sacar la pelea sin bajas eh, Me iba a costar cara esta guerra, yo ya sabía que esta, esta guerra iba a ser increíblemente cara para mí Porque eh, pues... Me tocaba darle a varios nodos difíciles. Y pues bueno, ahora en la siguiente sección, en la sección 2, me tocaba darle a este Hyperion. Este Hyperion se puede llegar a complicar. Eh, decidí utilizar potenciador de una barra de poder porque dije, creo que sí me va a alcanzar el tiempo para darle a todos los de la línea 7 que me tocaba en la segunda sección. Y vean nada más, dos segundos poderes y ya tenía yo mi tercera barra de poder. Eh, Hyperion es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global también. Pero pues no me dio ningún problema, eh, estaba yo tratando de que cada que yo o, ocupara yo mi tercer especial, eh, el aturdimiento invasor no me jodiera, chavos, porque si no, eh, cuando, es el ter cuando haces el tercer especial, eh, no cuenta como un especial eh, al momento de que se active el aturdimiento invasor. Si tienes el especial 3, ya valiste madre, te va a aturdir. Entonces, aquí esperé y justamente utilicé el segundo especial, pero... Pues bueno, se murió el Hyperion, mi Magic estaba súper dopada, estaba súper potenciado, la verdad. Bueno, me potencié con una hora el, el potenciador verde, los demás de media hora. Y pues bueno, vean nada más esta pelea, chavos, con la tigra. No me va a dar tiempo ni de comentar porque <ríe> sí, fue especial 2 back to back. Back to back to back, vean nada más. Se murió en cuestión de 20 segundos. 20 segundos duró la pelea, duró más, creo, tardó más en cargar la pelea que en lo que tardó en morirse esa tigra. Y pues bueno, para finalizar esta segunda sección me tocaba darle a este mojo. Eh, este nodo se puede llegar a complicar, amigos, porque ustedes saben que en este nodo cada vez que te golpea el enemigo en defensa, pues va ganando acopio de poder. Aparte, si el daño que tú recibes es cero, entonces pues el daño es mucho mayor, eh, perdón, el acopio de poder que recibes es mucho mayor. Entonces, aquí a fuerza necesitas un luchador que ya sea que termine eh, la pelea lo más rápido que puedas o utilizar un luchador power control. Eh, y pues hay muchos luchadores que pueden servir. Eh, uno de esos para mí la mejor para este nodo es Magic dependiendo obviamente del luchador que te pongan y vean estoy jugando de la manera más segura posible porque eh, en este momento íbamos ganando creo que 3 a 1 pero eh, la guerra estaba un poco ajustada la verdad llevábamos bastante ventaja de luchador de exploración pero aún así estaba yo jugando de la manera más segura posible no me dio ningún problema ese mollo y lo bajamos sin pedos. Y ahora sí, amigos, en la tercera sección, ¿qué creen que pasó? Sí, me volví a potenciar grande porque la guerra iba 9-5 en este punto. Íbamos cuatro bajas arriba, pero el enemigo ya había terminado. Nada más nos hacía falta explorar lo que faltaba eso del mapa que ustedes vieron. ¿Y qué creen, amigos? Aquí cometí un error, no me fijé bien. Eh, comenzó bien la pelea, comencé con el potenciador de una barra de poder. ¿Pero qué creen? Hice combo de 5 y pensé que iba a conseguir las dos barras de poder. No fue así, amigos. Y esto hizo que se complicara toda la pelea. Porque por cada golpe que él me bloquea, que él bloquea el Doom, él va ganando a copia de poder. Fíjense de toda su barra de poder cómo está consiguiendo poder. Y yo así de que... No, ya estoy muerto. Eludí ese segundo especial, pero ya tenía muy poca vida, amigos. Eh, quise... Quise eludir el primer especial. Y ustedes saben que el primer especial siempre se me complica eludirlo. Y vean, me dejó en 1% de vida. Y dije, no, Pepe. ¿Sabes qué? 
tienes que cerrar porque si no, no te va a alcanzar los objetos para poder bajarte todo. Entonces cerré la aplicación para... Eh, ya iba a dar baja, ya iba a morir, entonces me ahorré 50% de vida. Cerré la aplicación, entonces aparecí con la mitad de vida y órale, otra vez lo intenté. Y dije, Pepe, esta vez trata de no cagarla. Esperé ahora sí seguro ver mis dos barras de poder. Ya que se pusieron las dos barras de poder, pues ya, ya tenía bloqueado su... Eh, su poder, nada más tenía que drenarle la barra de poder que le quedaba y listo, una vez bloqueándole los poderes a Doctor Doom, pues ya no debo de tener ningún problema eh, sin embargo, déjenme decirles amigos que yo sinceramente en este punto estaba muy, pero muy nervioso, porque para empezar ya íbamos 9 a 6 eh, ya no teníamos ventaja de 4 bajas, sino de 3 solamente Todavía nos faltaba explorar eh, prácticamente todos los subjefes y el jefe. Entonces dije, ay, qué presión le estoy metiendo tanto a mis compañeros como a mí. Entonces dije, no, Pepe, por favor. ¡Ah! Clocheala. Y si se están dando cuenta, estoy jugando de una manera bien pussy. <ríe> La neta, estoy jugando bien gallina en esta, en esta pelea. No, no están viendo que estoy interceptando para nada. No estoy interceptando para absolutamente para nada porque la verdad se me hizo así amigos la neta sí se me apretó porque eh, imagínense ya había dado una baja porque cerré la aplicación para no perder toda la pelea toda la vida y dije Pepe no puedes morir eh, estaba yo recibiendo bastante daño eh, por bloquear ataques es un de un rango 3 entonces sabía que iba a ser difícil pero afortunadamente logramos bajarlo en el segundo intento amigos y bueno, ahora lo que seguía era guillotina en el nodo de subjefe. En este nodo, sinceramente, guillotina nunca me ha dado problemas. Eh, sin embargo, recuerden amigos, estaba yo nervioso. Estaba nervioso por haber eh, dado baja eh, con el Doom. Eh, fue una manqueada, ni modo. Eh, esto de que he estado practicando con la medusa contra el Silver Surfer me ha traído, pero... Ando, pero desorientado, eh, la verdad. Eh, vea nada más. Ahí estuve a punto de no eludir el especial 2 y casi me agarra. O sea, y luego van a ver. Eh, aquí creo que es. Creo que ya se volvió invisible. No, aquí creo que sí. Vean, me llegó a golpear el especial 1. Dije, Pepe, tranquilízate, tranquilízate. Y bueno, activé el potencial. El, la primera barra de poder, le hice el especial 1 y se murió. Se murió el, la guillotina, conseguimos la segunda misión. Y ahora nuestra próxima misión era conseguir el golpe certero con el Modok. Y vean qué es lo que hago, amigos, en, al, al principio de la pelea. Ahorita van a ver. Todo comenzó bien. Me hizo el bloqueo automático y le hago parry. Y yo así de que no puede ser, güey. No puede ser. Y este parry dura más, ¿eh? Y me tenía arrinconado y dije, Pepe, aléjalo. Aléjalo, cabrón. Porque si no, te, va, te vas a morir, güey. Y no puedes volver a morir porque no te quedan muchas pociones. Y que me agarra su gancho, amigos. Y dije, no, este güey está siendo muy agresivo. Dije, apártate de mi camino, cabrón. Ok. Tiró su gancho, afortunadamente. Eh, hice mi gancho yo también para así poder activar el golpe certero. Empecé a golpearlo en defensa porque le estaba quitando bastante vida. Ya tenía tres misiones con Corvus. Entonces dije, Pepe, estas 12 agujas que te quedan te tienen que dar alcanzar para poder matarlo. Lo, afortunadamente ya lo teníamos abajo del 50% de vida. Bloqueé el primer golpe y el segundo. Y dije, diablos, no quise eludir, amigos, porque pues modo que igual es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de Stuborn entonces dije no, 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 no ya no puedo bloquear ningún ataque, si voy a activar el indestructible que se active a la chingada, pero no quise utilizar el especial 1 y dije listo, vamos a terminar con esta pelea y uff, oh, vaya lo logramos, afortunadamente pudimos bajarlo, eh, me costó prácticamente toda la vida y que creen, me tocaba darle también al jefe amigos, al Killmonger por eso es que necesitaba todas las misiones que yo eh, pudiera obtener a lo largo del mapa Y pues afortunadamente mis compañeros no murieron en ningún subjefe tampoco Yo tampoco murí en ningún subjefe, nada más con el Doom eh, Del subjefe de la sección 2 Y ahora sí amigos, me tocaba darle revancha a este Killmonger ¿Se acuerdan que en la temporada anterior yo le di? Y justamente contra este enemigo también Y morí, porque como les dije no había yo activado lo que es el potenciador de una barra de poder Entonces eso complicó enteramente toda la pelea Y vean nada más 
Conseguí dos barras de poder, justamente le hice el último golpe del especial 2 antes de que se activara la reverberación y estoy tratando de no eludir para nada, vieron, eh, hice parry en el último golpe de su especial 1 para aplicarle demolición, quitarle la robustez y listo, todo está yendo viento en popa, chingón. Otra vez le hago parry, le hago la demolición para que no me haga daño la reverberación. Lo combino con el especial 2, lo tenemos al 4%. Otro parry para quitarle eh, la robustez, se aplique la demolición. Otro parry y vea nada más, ya la pelea estaba súper controlada, amigos. Menos de un minuto y ese Killmonger desapareció de la faz de la tierra. Y sí, se murió ese Killmonger. ¿Y qué creen, amigos? Al final ya no morimos ninguna vez. Eh, la última baja fue la mía. Eh, al final, pues, como pueden ver en, en la lista, eh, perdón, en la foto de la puntuación, pues sí, ganamos esta guerra, amigos, afortunadamente, pues, eh, quedamos 9 a 6, eh, en MVP creo que quedé yo en primer lugar, en DJ en segundo lugar y el que Peñate en tercer lugar, ¿qué creen? Puro latino, amigos, puro latino dominando el leaderboard de MVP, en la guerra, amigo. Así que, pues, felicidades a todos mis compañeros. Eh, ni modo, más suerte para la próxima a los de Matrix. A pesar de que, pues, ustedes saben que, bueno, ya algunos de mis eh, amigos, eh, bueno, de mis compañeros de alianza, ya muchas alianzas saben que hay eh, uno que otro tramposito en esa alianza porque, pues, al parecer usan mods. Pero eso es tema, es tema aparte, ¿no? Eso da igual. Al final... La logramos hacer, ganamos la guerra Es la primera guerra de la temporada Amigos, díganme qué tal eh, les pareció esta guerra Ya saben que si les gustó pueden dejar su like eh, Díganme qué tal en los comentarios eh, se ve este nuevo estilo Que va a ser ahora con cámara Si no les gustó, lo quitamos, no hay pedo Déjenlo en los comentarios Y ya saben, eh, si no se han suscrito Les invito a que se suscriban Activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y pues amigos, esto ha sido todo de mi parte. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.